എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ജിസിലാണ് ഓൺലൈനിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലുള്ള കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്ന് വർഷത്തെ വ്യത്യാസത്തിൽ ജനിച്ച അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ വയസ്സിൻ്റെ തുക അമ്പത് ആയാൽ ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്ര അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ വയസ്സിൻ്റെ തുകയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ അടുത്ത കുട്ടി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് അടുത്ത കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത കുട്ടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അടുത്താണ് എ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് അഞ്ച് കുട്ടികൾ എ എ പ്ലസ് ത്രീ എ പ്ലസ് സിക്സ് എ പ്ലസ് നയൻ എ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ വയസ്സിൻ്റെ തുക അതാണ് നമ്മൾ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെയില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതി കൂട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് എ എ പ്ലസ് ത്രീ എ പ്ലസ് സിക്സ് എ പ്ലസ് നയൻ എ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എ പ്ലസ് എ ടു എ ടു എ പ്ലസ് എ ത്രീ എ ത്രീ എ പ്ലസ് എ ഫോർ എ ഫോർ എ പ്ലസ് എ ഫൈവ് എ എ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് ഒൻപത് ഒൻപത് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തുക അമ്പതാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫൈവ് എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് അങ്ങനെ എഴുതാം ഈ തേർട്ടീന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എ എത്രയായിരിക്കും എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം തുടർച്ചയായ നാല് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക നൂറ് ആയാൽ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എത്ര അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സംഖ്യകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഒരു എ പി ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എ പി ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയില്ല ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം കാരണം രണ്ട് വെച്ചല്ല തുടങ്ങേണ്ടത് തുടർച്ചയായ ഏതോ നാല് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക തുകയാണ് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നാല് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും ഈ എ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു പ്ലസ് ടു കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത സംഖ്യ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ടു കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് തുടർച്ചയായി വരുന്ന നാല് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എ എ പ്ലസ് ടു എ പ്ലസ് ഫോർ എ പ്ലസ് സിക്സ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ തുക നൂറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടുന്നത് എത്രയായിരിക്കണം നൂറാണ് നിക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ കിട്ടും എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും അല്ലേ 
അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് എൻ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുക ഇത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുക ആദ്യത്തെയാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ എൻ ഈവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുകയാണിത് ആദ്യത്തെ എൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുകയാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഫോമുല അറിയാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എൻ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് എത്ര എത്ര സംഖ്യകൾ എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടുക എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ എൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മെനക്കെട്ട പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വേറൊരു രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ എനിക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതാം കാരണം ആയിരത്തി എന്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതിയത് വീണ്ടും ഇതിനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് എനിക്ക് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതാം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എന്നിന് പകരം ഫോർട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണിത് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുന്നൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിൽ ഏഴിൻ്റെ എത്ര ഗുണിതങ്ങളുണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം വേറൊരു തരത്തിൽ ചോദിക്കാം ഇരുന്നൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം രണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിന് സമാന്തര ശ്രേണിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ പി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഏതാണ് ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എ പി ആണ് അല്ലേ വിത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഗുണനങ്ങളും എ പി ആണ് എട്ടിൻ്റെ ഗുണനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ പി ആണ് വിത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എട്ട് അല്ലേ ഇത് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പതിനാലിന് ഏഴ് കുറയ്ക്കും ഏഴ് കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതുന്നതാണ് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എ പി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമായിട്ട് വരുന്ന എ പി ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതം കാരണം അതാണ് ആ എ പിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇടം ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നല്ല സീരീസ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറിന് ശേഷമുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടേമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇടം ഇരുന്നൂറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇടം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുന്നൂറിനെ നമുക്ക് ഏഴ് വെച്ച് ഹരിക്കാം ഇരുന്നൂറിന് ഏഴ് വെച്ച് ഹരിക്കുമ്പം ശിഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് നാല് കിട്ടും ശിഷ്ടമായിട്ട് നാല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അകത്ത് ആ നാലങ്ങ് കുറയ്ക്കാം ഇരുന്നൂറിൻ്റകത്ത് നാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് നമുക്ക് ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ
ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി എന്നെ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എത്ര സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരായി അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ശ്രേണിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടേം എടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡർ ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ നയൻറ്റി സെവൻ നിന്ന് ടു നോട്ട് ത്രീ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ നയൻ ടു നയൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡർ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ടു നയൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡർ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ പി ആയിട്ട് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം പിന്നെ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എൻത്ത് ടേം ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ടു ആയാൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം ചോദിക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാം സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ചോദിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എൻത്ത് ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ടു നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടേം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിന് വൺ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടിയില്ലേ എ വൺ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുക ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടു അതായത് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ടേം കാണാം സെക്കൻഡ് ടേമും കാണാം സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു ടെൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കുറയ്ക്കുക എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ അതായത് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിന് എത്രാമത്തെ ടേമാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിന് ആ വാല്യൂ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല ടെൻത്ത് ടേം എത്ര ട്വൽത്ത് ടേം എത്ര എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്നിന് ആ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേം കിട്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ അടുത്തടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് കാണാം വണ്ണും ടൂവും കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇത്രയാണ് എ പിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിധം എല്ലാ ടൈപ്പും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്